ACT Preshkul and Raki, Namaskaram, welcome to Talent Show. So, Manaki or Talent Unte, Padimandiki Manam, Brothers and Chestu Unta, Adigaka Chalamanaman appreciate for Jason Taru. But a talent unde the Guru Stano Lonte, Zenga, the Chala Great and Japuch in the Kante, Tane Kakunda, Tan Sishilu Goda, a talent ni Chupisu, all at the same time, Walla Goda, or Kamanchu Gopu Kila Thai Chestanki, or Guru Ki Manchaka Suntandi. Alan to Guru, Kishor Kumar Gar Mantanaru, and Manamata. Namaskar. Namaskar only. So, drawing master is a career. I am a teacher in high school. I am a teacher in high school. I am a teacher in high school. Chitra Karli Thatche Ali Anedi na Avery Kakapoti in the day, a potlo, my post level. Post level Kunda, Nino Alaga, the Prolanga to Chindi, at the Rathan commercial field local chessen. Signboards, banners, Ivi chess Kunta, uh, chessen. At the Ratha I was able to get a job in the job. I was able to get a job in the job. I was able to get a job in the work. I was able to get a job in the work. I was able to get a job in the work. I was able to get a job in the work. I was able to get a job in the work. I was able so, Tombay Idlo, Mir ever the Ginet Kunaru, your art and the Naku Chinna Potinchi, my Nanaga drying master. Hm. Basic a chapel and I in a guru. Hm. I in the Grin Ninet Kunano, my Baba Ilgoda, a drying master. Hm. Guru Baba Ilunta, Muguru Baba Ilo, either drying master, and go kind of drying complete in the Kanya in a field of Marpu in the Ma generation law. I am going to continue to do this. Okay. So, in the next generation, I am going to do this. I am going to do this. I so, first two, I am going to go to the next one. So, I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am I was able to get the birth of 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 First, I was in the first place. I was in the first in first place. I was in the 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 first place. I First, I started the Sai Okay. I started the Sai Baba Bumma. Okay. Baba Asis. Okay. So, I started the Okay. Baba Asis. Okay. So, family is an artist. So, I am a Nanagaru Guru. I am a Nanagaru. 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 I am I I choose the Rota and Buddha, Salagaranga Filad. Okay. So, you put key merch pole in the art law, so Chala is under the other. So, Chala is number two. So, E. Image Naku Chala Bago Chindi. 
సో ఎప్పటికీ ఇది జ్ఞాపకంగా పెట్టుకోవాలనే ఇమేజ్ ఏమైనా ఉందండి అట్లాంటివి అంటే ఏం లేదు కానీ మ్యాక్సిమం అన్ని వేసినట్టు అన్ని ఏంటంటే నేను చాలా వరకు వేసినట్టు ఇక్కడ నా ఇంట్లో పెట్టుకోలేదు దాదాపు అన్ని సేల్ అయిపోవడము లేకపోతే ఎవరికన్నా ప్రజెంట్ చేయడము ఓకే ఇలాగే జరిగింది కానీ కమర్షియల్గా ఏంటంటే నేను కమర్షియల్ వర్క్లో దిగిన తర్వాత ఇది నాకు ఒక కమర్షియల్ అయిపోయింది ఓకే వేయడం ఇచ్చేయడం ఓకే అంతేగాని అది నేను ఇంట్లో పెట్టుకునేది ఏం లేదు ఓకే బాగానే ఉంది ఇప్పుడు స్కూల్లో టీచర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు కదా సో స్కూల్లో చేస్తున్నప్పుడు మీకు స్టూడెంట్స్ ఈ మధ్య అధిక జాతీయ స్థాయిలో మీరు అవార్డు కూడా తీసుకున్నారు సో ఇలాంటి అవార్డు తీసుకున్నప్పుడు స్కూల్లో మీకు రిసీవింగ్ ఎలా అనిపించింది చాలా బాగుంది మా హెడ్ మాస్టర్ కానీ మా స్టాఫ్ కానీ నన్ను మళ్ళీ అక్కడ సపరేట్గా నన్ను సన్మానం చేశారు అనమాట ఓకే వాళ్ళు బాగా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళు కూడా పిల్లలు కూడా నా పిల్లలను కూడా నేను చాలా బాగా తయారు చేస్తున్నాను ఓకే రీసెంట్ స్కూల్ లెవెల్లో కూడా వాళ్ళ కాంపిటీషన్లో ప్రైజులు ఇస్తున్నాను ప్లస్ మొన్న రీసెంట్గా వచ్చేసి మండల స్థాయిలో కూడా నా పిల్లలు మెడల్స్ తీసుకున్నారు ఓకే మా స్కూల్ నా స్టూడెంట్స్ అది నాకు చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది ఓకే సో అంటే ద బెస్ట్ స్టూడెంట్ అంటే ఎవరు చెప్తారు అంటే ఇప్పుడు టీవీ చూస్తుంటారు వాళ్ళు టీవీ చూసినప్పుడు రే సార్ నా పేరు చెప్పాడు రా అంటారు కదా బెస్ట్ స్టూడెంట్ అంటూ ఏం లేదు కానీ పిల్లలు అందరూ మనకి సమానమే ఇప్పుడు ఉండే వాళ్ళల్లో నా పేరు ఎవరి పేరు కూడా కిషోర్ ఓకే బాగానే వేస్తాడు బొమ్మలు ఓకే వాడు కొద్దిగా టెన్త్ క్లాస్ కదా వాడు టెన్త్ క్లాస్ అయ్యేసరికి వాడికి చదువుకునే దానికి టైం ఉండట్లేదు ఎక్కువ స్కూల్లో టీచర్ అంటే చాలా మందికి విద్యార్థులకి భయం ఉంటుంది కిషోర్ సార్ అంటే విద్యార్థులకి భయమా ఇష్టమా భయం ఉంది ఇష్టం ఉంది రెండు ఉన్నాయి నేనేంటంటే తప్పు చేస్తే మాత్రం నాకు క్షమించాను నేను అది నా ఫస్ట్ నుంచి అది నా క్యారెక్టరే అది ఓకే ఏంటంటే ఇంకా భయం కూడా ఉంటుంది వాళ్ళకి భయం ఉంటుంది భక్తి అట్ ఏ టైం భక్తి కూడా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఓకే ప్రేమ కూడా ఉంటుంది ఓకే సో జాతీయ స్థాయిలో మీరు అవార్డు తీసుకోవడం అసలు ఎలా దీన్ని ఎలా ఎలా ముందుకెళ్ళారు అసలు ఏం ఏం ఆర్ట్ వేస్తారు ఎవరిని ఇంప్రెస్ చేస్తారు ఎలా ఎలా జరిగింది ఇది ఒక ముసలి వ్యక్తి యొక్క అతను కెమెరా ఫోటో తీస్తున్నట్టు ఒక బొమ్మ ఉంది ఓ ముసలి వ్యక్తి ఆయనే కెమెరాతో ఫోటో తీస్తుంది ఫోటో తీస్తున్నట్టు అంటే ఆ వయసులో కూడా ఆయనకి ఆ ఫోటోగ్రఫీ మీద ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఓకే ఆ బొమ్మ వేసాను నేను దానికి జాతీయ స్థాయిలో అవార్డు వచ్చింది ఓకే బెస్ట్ క్రియేటివ్ ఆర్టిస్ట్ అవార్డు వచ్చింది ఓకే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఓకే కాకపోతే ఏంటంటే నేను వయసులో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ కాంపిటీషన్లో పాల్గొనలేకపోయాను ఎందుకంటే నాకు కొన్ని ఫ్యామిలీ బర్డన్స్ వల్ల కానీ నేను అంటే దీనికోసం ఈ ఈ వర్క్లు చేసేటప్పుడు ఇంకా వెరైటీ ఏమీ కనపడవు మనకి అవును అవును పక్కన ఏం జరుగుతున్నా కూడా కనపడదు అట్లాంటి పొజిషన్లో మనకి ఏంటంటే ఈ దీని మీద దృష్టి ఎక్కువ పెడితే ఓకే నా కెరీర్ పాడైపోద్దేమో అనేసి నేను కొంతకాలం ఈ చిత్రకళకు దూరంగా ఉన్నాను నేను అప్పుడు ఏం చేశారు అప్పుడు మొబైల్ షాప్ ఉండింది నాకు మొబైల్ షాప్ ఉండింది మొబైల్ షాప్ రన్ చేసుకుంటా ఉన్నాను ఓకే ఏదో అలా గడిచిపోతుంది ఇష్టమైన దాన్ని వదిలేసి మళ్ళీ దాన్ని అది నాకు మైండ్ లో మాత్రం ఉండేది ఎప్పుడు ఉండేది నాకు రే నేను బొమ్మ లేకపోతున్నానే దాని మీద కూర్చోలేకపోతున్నానే అనేసి ఉండేది కానీ ఈ డ్రాయింగ్ మాస్టర్ జాబు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నాకు టైం చాలా దొరికింది ఓకే నాకు ఇష్టమైన ఫీల్డ్ లోకి మళ్ళీ వచ్చాను అనే సంతోషం కూడా కలిగింది నాకు జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ బాగుంది అయితే ఇండియా టుడే లో కూడా మీ గురించి ఆర్టికల్ ఉందని విన్నాం వచ్చింది ఏంటి అసలు ఆర్టికల్ దేని గురించి అది నేను ట్రైనింగ్ పీరియడ్ లో ఉన్నప్పుడు యానిమేషన్ కాంపిటీషన్ పెట్టారు యానిమేషన్ కాంపిటీషన్ ఎక్కడ జరిగింది అది గుంటూరు గుంటూరు ట్రైనింగ్ సెంటర్ నేను గుంటూరు లో ట్రైనింగ్ చేసి ట్రైనింగ్ చేసేటప్పుడు అప్పుడు వీళ్ళు కాంపిటీషన్ పెట్టారు వీళ్ళు అంటే ఇండియా వైడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు స్టేట్ వైడ్ మన స్టేట్లో ఎంతమంది వస్తారు అనేసి కాంపిటీషన్స్ పెట్టుకుంటూ వచ్చారు కాంపిటీషన్ పెట్టుకుంటూ వస్తే ఆ కాంపిటీషన్లో అప్పుడు ఉమ్మడి రాజధాని ఉంది హైదరాబాద్ అది కలిసి స్టేట్ కలిసిందండి అప్పుడు స్టేట్లో ఐదు మందిని సెలెక్ట్ అయ్యాం మేము ఐదు మందిలో నేను ఒకడిని అప్పట్లో ఆ స్టేజ్ సెలెక్టెడ్ అప్పుడే అడిగాను నేను సార్ ఇది రిజల్ట్ ఎప్పుడు చెప్తారు సార్ అంటే యూ ఆర్ సెలెక్టెడ్ అన్నాడు ఆయన నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది అప్పుడు మొత్తం ఎంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యారు అనుకున్నాను మొత్తం స్టేట్లో ఐదు మందే సెలెక్ట్ అయ్యారు అప్పుడు అందులో నేను ఒకటి ఉన్నాను అది నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఆ తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత 
ఆ యానిమేషన్ స్టూడియోలో ఒక ఎపిసోడ్ అల్లావుద్దీన్ ఎపిసో ఎపిసోడ్ ఒకటి తీసుకొచ్చారు అది రెండు వందల మంది కలిసి చేసి పోయింది అది ల్యాబ్స్ అయిపోయింది అది అది సరిగా రాలేదు అంటే వేరే ఫీల్డ్ నుంచి కూడా వచ్చి దాంట్లో చేయలేరు యానిమేషన్లో ఓకే ఇంట్రెస్ట్ మీద వచ్చి చేయలేదు ఇంట్రెస్ట్ మీద వచ్చి చేయలేదు కానీ టాలెంటెడ్ కాదు కాదు అది చెడిపోయింది అది చెడిపోయిన తర్వాత దాన్ని అది వాల్ డిస్నీ వాళ్ళది ప్రోగ్రామ్ అది వాళ్ళకి సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఇస్తారు వీళ్ళకి ఆ సబ్ కాంట్రాక్ట్లు ఏంటంటే ఇంకా అది ఒకసారి అది చెడిపోయింది అంటే ఇంకా మళ్ళీ రావు ఆర్డర్స్ దాంతో ఏంటంటే మమ్మల్ని ఒక ఐదు మందిని ఏరియా వాళ్ళలో ఓకే ఐదు మందిని ఏరి మీరు ఖచ్చితంగా వర్క్ చేయాలి ఒక నెల టైం ఉంది వర్క్ చేయాలి ఖచ్చితంగా వర్క్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఈ ఐదు మందితోనే రెండు వందల మంది చేసే వర్క్ని ఐదు మంది కలిసి ఫినిష్ చేసాం నెలలో సక్సెస్ అయింది ఆ సక్సెస్ అయిన సందర్భంగా అప్పుడు ఇండియా టుడేలో మా అప్పుడు మా గురువు గారు అక్కడ ఉత్తమ్ కుమార్ గారు అక్కడ ఆయన మాకు ఆయన టీచర్ ఓకే యానిమేషన్కి సంబంధించి దాంట్లో అప్పుడు మా గురించి మా ఫోటోలు అన్ని ఇండియా టుడేలో వచ్చాయి ఓకే అది కూడా నాకు చాలా సంతోషకరం అంటే మ్యాగ్జైన్స్ లో ఇండియా టుడే ద టాప్ మ్యాగ్జైన్ అలాంటి దాంట్లో ఆర్టికల్ రావడం అంటే చాలా నాకు సంతోషంగా ఉంది సో ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎలా ఉండేది నీకు అంటే ఇట్లా బయటకు వెళ్ళి ఇట్లా స్టూడెంట్స్ గా అంటే ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ తర్వాత వెళ్ళినప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేయరు ఎవరు సో ఎలా సపోర్ట్ ఎలాంటి సార్ నాకు ఆ ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు మా మిస్సెస్ కానీ మా ఫాదరు మదర్ కానీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎక్కడికి కాంపిటీషన్కి వెళ్తానన్నా ఏం చేస్తానన్నా ఇల్లు అంటారు అంతే ఓకే అంతేగాని వద్దు ఎందుకు ఊరికి అనవసరంగా అక్కడికి వెళ్ళడం అది ఇది అనేది ఏమి ఉండదు ఓకే మా మిస్సెస్ కూడా నాకు బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు ఓకే మా పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళకు కూడా ఆ కళ కొద్దిగా అబ్బింది ఓకే పిల్లలు కూడా మా పెద్ద పాప కానీ చిన్న పాప కానీ వాళ్ళు వేస్తారా వాళ్ళు బొమ్మలు వేస్తారు ఆడపిల్లలు నేను నేను వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది ఏం లేదు అది వారసత్వంగా వస్తుంది వారసత్వంగా వస్తుంది అట్లాగా సరే అంటే మీకు అంటే కేవలం డ్రాయింగ్ బొమ్మలు వేయడమే కాకుండా ఇంకా కొన్ని విషయాల్లో టాలెంట్ ఉందని ఫ్లూట్ కూడా వాయిస్తారని వాయిస్తాను ఓకే ఎప్పుడు అది అంటే దాని మీద మనకి అంత పూర్తిగా లేకపోయినా ఏదో నా కోసం ఓకే ఏదో నా సంతోషం కోసం ఎప్పుడైనా ప్లే చేసుకుంటాను కిషోర్ కుమార్ గారికి మరో టాలెంట్ మనం సాంగ్ లో చూసాం అలాగే ఆయన ఫ్లూట్ కూడా బాగా వాయిస్తారు సో అది కూడా చూద్దాం ఒకసారి సో కిషోర్ కుమార్ గారి గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం అంటే ఆయన డ్రాయింగ్ మాస్టర్గా ఎంతోమంది విద్యార్థులకి సో బొమ్మలు వేయడమే కాదు సో టీచర్గా అంటే కొంచెం ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కదా సో అలాంటి ఇంపాక్ట్ అంతా కూడా వాళ్ళకి చూపిస్తున్నారు సో మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు టేక్ ఏ షార్ట్ బ్రేక్ ఇన్ టాలెంట్ షో వెల్కమ్ బ్యాక్ టాలెంట్ షో సో కిషోర్ గారు చెప్పండి అంటే ఫ్లూట్ వాయించడం అది ఎప్పటి నుంచి అసలు మీకు ఆర్టిస్ట్ కదా అసలు ఆ సైడ్కి ఎందుకు వెళ్ళరు ఆ సైడ్కి ఏం వెళ్ళలేదు కానీ ఎవరు దానికి ఎవరు గురువు ఉన్నారా మీకు దానికి గురువు ఏం లేదు కాకపోతే ఏంటంటే నాన్న దగ్గర ఫ్లూట్ ఉండేది చిన్నప్పుడు ఆయన ఊదుకుంటా ఉండేవాడు అట్లట్లా నేను దాన్ని తీసుకుని ఎప్పుడన్నా వాయిస్తా ఉండేవాడిని అది సరిగ్గా వచ్చేది లేదు అది కొంతకాలం తర్వాత ప్రాక్టీస్ నేనే మీరే ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నాను దూరం వెళ్ళేసి తిప్ప మీద వెళ్ళేసి ప్రాక్టీస్ చేసేవాడిని ఓకే అక్కడైతే ఎవరికి ఏం పడదు కదా అవును మనం ఎట్లా ప్లే చేసిన ఏం పడదు కదా అవును అందుకని చెప్పేసి అక్కడికి వెళ్ళి తిప్ప మీద వెళ్ళి కూర్చొని వాయించుకుంటా ఉండేవాడిని అట్లా అట్లా కొద్దిగా కొంచెం పట్టు దొరికింది కొంచెం పట్టు దొరికింది ఓకే అంతే సో ఇంకేమన్నా మీకు టాలెంట్స్ 
పాట పాడతారా పాట పాడతాను సో మరి మా గురించి ఏదైనా ఒక పాట మనసే పాడెనులే మై మరచి మనసే పాడెనులే మనసే పాడెనులే మై మరచి మనసే పాడెనులే సెల ఏటి మలుపుల విరి తోట పిలుపుల ఏటి మలుపుల విరి తోట పిలుపుల సరసరాగ సంకీర్తనగాడే మనసే పాడెనులే మై మరచి మనసే పాడెనులే కోయిలలై పలికే తీయని నీ పిలుపే కురిసెను కోనల్లు రాగాలేవో కోయిలలై పలికే తీయని నీ పిలుపే కురిసెను కోనల్లు రాగాలేవో అందియలై మ్రోగే సందెలోనే అంచులు తాకే అందాలేవేవో జిలుగులులుకు చెలి చెలువం కొలను విడని నవ కమలం జిలుగులులుకు చెలి చెలువం కలను విడని నవ కమలం అది నీటెనాలో ఓదిగిన కవితల మనసే పాడెనులే మై మరచి మనసే పాడెనులే మరి ఇంత బాగా పాడుతున్నారు మరి ఆ సైడ్ ఇప్పుడు ట్రై చేయలేదా ట్రై చేసామంటే నేను ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నప్పుడు పాట కచేరీ ట్రూప్ ఒకటి తగిలింది నాకు వాళ్ళు అడిగారు మా ట్రూప్లోకి వచ్చి అని నాన్నకు చెప్పాను ఈ విషయం తోలు తీసేస్తా ఇంకా చదువుకోకుండా ఇన్ని పోయేకాలం ఇంట్రీ ఓకే అన్నారు ఇంకా దాని గురించి అందుకని ఆపేశారు దాన్ని ఆపేశాను ఇప్పుడు డ్రాయింగ్ని మీ మనసులో ఉన్న బయట వేరే పనులకి వెళ్ళి అక్కడ దాన్ని షిఫ్ట్ అయిపోయి మొబైల్ షాప్ అన్నారు ఏదైతే చేశారు మళ్ళీ వచ్చారు కదా సో మళ్ళీ అలాగే సింగింగ్ సైడ్కి ఎందుకు రాకూడదు గొంతు కూడా పాడైపోయింది చాలా వరకు ఓకే అప్పుడున్న వాయిస్ కూడా లేదు ఇప్పుడు వాస్తవంగా చెప్పాలంటే చాలా వరకు దెబ్బ తినింది గొంతు అంటే ప్రాక్టీస్ లేక మధ్యలో అంటే ఇప్పుడు అంతకుముందు ఏంటంటే పెద్దగా పాడి ఎవరిన్నా ఇబ్బంది లేదు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే చుట్టూ ఇల్లు ఉంటాయి కదా ఏమన్నా వింటే అని అనుకుంటారు ఏమని చూసి అసలు హమ్ కూడా చేసేదేవాడిని కదా ఇప్పుడు బాత్రూంలో పోయినా కూడా పాడుకోవాల్సింది ఓకే బాత్రూమ్ సింగర్ బాత్రూమ్ సింగర్ ఇంత మంచిగా పాడేవాళ్ళు మామూలుగా బాత్రూమ్ బాత్రూమ్ సింగర్ అంటే బాగా పాడిన వాళ్ళని బాత్రూమ్ సింగర్ అంటారు బాగా పాడేవాళ్ళు కూడా బాత్రూంలో పాడేస్తున్నారు ఓకే సో ఇంకా డ్రాయింగ్ విషయంలో ఇప్పుడు ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయి అవార్డే కాకుండా ఇంకేమన్నా తీసుకున్నారు మీరు లాస్ట్ టైము స్టేట్ అవార్డు ఒకటి వచ్చింది స్టేట్ అవార్డు అంటే వాళ్ళకి అప్పుడు మాకు ప్రైజ్లు ఏమేమి పెట్టలేదు జస్ట్ టాప్ టెన్ సెలెక్ట్ చేశారు టాప్ స్టేట్ వైడ్ స్టేట్ వైడ్ టాప్ టెన్లో నేను వచ్చాను టాప్ టెన్లో థర్డ్ ప్లేస్ ఫోర్త్ ప్లేస్ వచ్చింది నాకు అది ఒకటి ఉంది రేపు మళ్ళీ జాన్యువరిలో ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్ కూడా ఉంది ఓ వెళ్ళదా వెళ్దాం అనుకుంటున్నా ఓ సో ఎప్పుడైనా ఇమేజ్ అంటే ఇప్పుడు బొమ్మలు వేయడం అంటే కొంటే ఏంటంటే ఉన్న బొమ్మని వేయడం ఒకటి ఊహించుకొని వేయడం ఒకటి ఉంటుంది సో మీరు ఎలా ఊహించుకొని వేస్తారా ఎలాగే వేస్తాను ఊహించి వేసిన టీవీ కొన్ని ఉన్నాయి చూస్ చేసిన చూస్ చేసిన టీవీ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి రకరకాలుగా అంటే ఆర్టిస్ట్ అంటే ఏది కూడా మనకి పనికిరాదనేది ఏం లేదు ఓకే ప్రకృతిలో ఉండే ప్రతి దాన్ని ఆస్వాదిస్తూ వేయడమే పాత రోజుల్లో కళలు సంగీతం కానీ ఇలా ఆర్టిస్ట్ కానీ ఏదైతే ఉన్నాయో దాదాపుగా అవన్నీ కనుమరుగు అయిపోతున్నాయి ఇప్పుడు ఫ్లెక్స్ డిజైన్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ వచ్చేసిన తర్వాత ఆర్టిస్ట్కి అంతకు ముందున్నంత పేరైతే లేదనేది అవును చెప్తున్నారు సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా మా నాన్నగారు హయాంలో వాళ్ళు వర్క్ చేసేటప్పుడు ఒక ఏదన్నా ఒక బోర్డు కావాలంటే బోర్డు సైజు మనకి ఆ ప్లేస్ని బట్టి బోర్డు చేసి ఆర్టిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చి ఆర్టిస్ట్కి ఒక వారం పది రోజుల్లో టైం ఇచ్చి చేయించుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు బోర్డు తీసుకొని ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు వెళ్ళామా ఫ్లెక్స్ తీసుకున్నాం వచ్చేసి అది కూడా కాదు ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ విలువ లేకుండా అయిపోయింది చాలా వరకు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే ఇది సా ఈ బోర్డు ఉంది సాయంత్రానికి ఫినిష్ చేస్తావా లేదా చేయాలి తప్ప రెస్పెక్ట్ పోయింది రెస్పెక్ట్ పోయింది ఆర్టిస్ట్ మీద రెస్పెక్ట్ పోయింది ప్లస్ వాళ్ళు ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం బాధాకరమైన విషయం బోర్డు రాసేది కాకుండా బిగిచ్చేది కూడా ఆర్టిస్టే దానికి కారణం 
ఏదైనా కావచ్చు మన ఆర్టిస్టులు పాత్ర కూడా చాలా ఉంది దాంట్లో మనం చూస్తాం దాదాపు అంటే ప్రీవియస్ రోజుల్లో అవును ఒక ఆర్టిస్ట్ అంటే ఒక లేటర్ వేసుకొని మొత్తం గోడ పైన లేదంటే రేకు పైన వేసేవాళ్ళు ఈ రోజుల్లో అంత ఫ్లెక్స్లు ఫ్లెక్స్ వచ్చింది ఫ్లెక్స్ వచ్చింది తర్వాత చాలా మంది ఆర్టిస్టులు కూడా కనుమరుగైపోతాయి అవును సో ఆ విషయంలో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా బాధగా ఉంది ఏంటంటే భవిష్యత్ అయినా ఉంటుందా ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ ఫ్లెక్స్ లైఫ్ వేరే పెయింటింగ్ లైఫ్ వేరే పెయింటింగ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లైఫ్ అదే పెయింటింగ్ అనేది ఆ ఫ్లెక్స్ ఏంటంటే నాలుగు రోజులకి షేడ్ అయ్యి కానీ ఈ బ్రష్తో మనం వేసిన ఒక గీత గీసిన దానికి ఉన్న ఆనందం ఫ్లెక్స్ కడితే రాదు అప్పట్లో మేము మేము వర్క్ చేసేటప్పుడు అయితే పోటీ మీద చేసేది అంటే నా బోర్డులు చూడండి ఎలా ఉన్నాయో వేరే వాళ్ళ బోర్డులతో కంపేర్ చేసుకొని నా బోర్డులు ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళ బోర్డులు ఎలా ఉన్నాయి ఆ అవతల ఆర్టిస్ట్ కూడా అరే నాకంటే బాగా చేస్తున్నారు ఆయన వర్క్ నేను కూడా బాగా చేయాలి అని ఇప్పుడు అంతా మనకి ఏం కావాలి అది ఆ మిషన్లో కొడితే మిషన్లో నుంచి ఏ చిరంజీవి లేదు చిరంజీవి బొమ్మ కావాలంటే చిరంజీవి బొమ్మ ఏ బొమ్మ కావాలంటే ఆ బొమ్మ వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఏంటంటే ఆర్టిస్ట్కి పని తగ్గింది ఓకే పని లేదు పని లేదు కాకపోతే ఏంటంటే ఈ దీనికి వాల్యూ మాత్రం తగ్గలేదు అసలు డ్రాయింగ్ మాస్టర్ ఎలా అయ్యారు మీరు డ్రాయింగ్ మాస్టర్ అంటే నాకు చిన్న అది చెప్పాను కదా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఈ కళల మీద ఉన్న ఇష్టం ఓకే అంటే అందరికీ ఉంటుంది బట్ మాస్టర్ అవ్వాలంటే కొంచెం కష్టం కదా ఇప్పుడు ఈరోజు స్కూల్లో అవును హై స్కూల్కి వెళ్ళి పిల్లలకి చెప్పడం అనేది అందరికి అవకాశం రాదు కదా అవును మాస్టర్ అవ్వాలంటే ఆల్రెడీ మా ఇంట్లో మాస్టర్ ఉన్నారు మా నాన్నగారు మా బాబాయిలు డ్రాయింగ్ మాస్టర్ అందరు మాస్టర్స్ మాస్టర్స్ కానీ నాకు ఒక రూట్ దొరికింది అంటే ఎలా దానికి ఏం చేస్తే డ్రాయింగ్ మాస్టర్ అవుతారు హైయర్ ఎగ్జామ్ రాశాను హైయర్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత హైయర్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ డిప్లొమా చేశాను డిప్లొమా పాస్ అయ్యాను తర్వాత టీచర్ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాను అలా ఫుల్ క్వాలిఫైడ్ అయింది క్వాలిఫైడ్ అయిన తర్వాత కొంత గ్యాప్లో మళ్ళీ డ్రాయింగ్ మాస్టర్ అయ్యాను ఓకే సో మీరు ఇందాక ఒక విషయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు అంటే మీకు అవార్డు వచ్చిన తర్వాత స్కూల్లో కూడా మిమ్మల్ని మళ్ళీ సన్మాన లాంటివి చేశారని అనిపించారు సో హెడ్ మాస్టర్ గారు మీకు అంటే ఇట్లాంటి కాంపిటీషన్కి అలా వెళ్తున్నప్పుడు సార్ క్లాసులు మిస్ అవుతాయి అని ఎప్పుడైనా చెప్పారు మీ లేదు లేదు మేడం గారు పాపము ఎప్పుడు నేను మేడం ఈరోజు నాకు వర్క్ ఉంది నేను బొమ్మ వేసుకోవాలి మేడం అంటే ఇల్లు వేసుకోండి అంటుంది ఓకే అంత నాకు సపోర్టింగ్ ఉంటుంది ఓకే మేడం గారు కూడా మేడం కానీ స్టాఫ్ కానీ ఎవరు కూడా నీ క్లాసులు పోతున్నాయి నువ్వు ఎక్కడికెక్కడో విజయవాడ వెళ్తున్నావు గుంటూరు వెళ్తున్నావు అనేది ఏం లేదు మేడం నాకు ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఇక్కడ ఈరోజు వెళ్తున్నాను అంటే వెళ్ళండి సార్ అంటారు ఓకే మన డ్రాయింగ్ మాస్టర్ కిషోర్ కుమార్ గారు కొన్ని పెయింటింగ్స్ అయితే వేస్తున్నారు ఆ చిత్రాలు ఒకసారి చూద్దాం సో ఫైనల్గా మీ ఫ్యూచర్ గోల్ ఏంటి నా ఫ్యూచర్ గోల్ ఏం అంటే ఏంటంటే ఒక నా తర్వాత కూడా పిల్లల్ని చిత్రకారులుగా తయారు చేయాలి అంటే చిత్రకారులు అంటే ఎట్లా అంటే కొన్ని విలువలతో కూడిన ఆర్టిస్ట్ని తయారు చేయాలనేది నా కోరిక ఓకే నా ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ కూడా ఒక స్కూల్ లాగా పెట్టాలనుకుంటున్నాను నేను స్కూల్ పెట్టి స్కూల్లోనే చిత్రకారులుగా తయారు చేయాలి పిల్లల్ని అనేసి అది నా గోల్ వ్యూస్ మనం ముందుగా చెప్పుకున్నట్టే గురువు స్థానంలో ఉంటే ఎంతో మంది విద్యార్థులను తయారు చేసుకోవచ్చు లేదంటే మనమే దాన్ని కమర్షియల్ గాను లేదంటే ఇంకేందైనా ముందుకెళ్ళడానికి అవకాశం అయితే ఉంది కానీ గురువు ఎంతో మంది శిష్యులను తయారు చేసుకుంటారు సో ఆయన ఆలోచన కూడా అదేనంట భవిష్యత్తులో కూడా సో ఇప్పుడైతే ఇలా విద్యార్థులను తయారు చేసి భవిష్యత్తులో కూడా ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా ఎంతో మంది విద్యార్థుల్ని ఒక ఆర్టిస్టులుగా తయారు చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ప్రపంచానికి అందివ్వబోతున్నారు సో ఈ వారం టాలెంట్ షో కిషోర్ కుమార్ గారితో తెలుసుకున్నప్పుడు మనం కూడా మనకున్న ఈ టాలెంట్ని పది మందికి షేర్ చేయాలి అలాగే ఈరోజు ఆయన అదృష్టం ఏంటంటే స్కూల్లో పనిచేయడం వల్ల విద్యార్థులకు కూడా అది అందుతుంది సో అలా పని చేయకున్నా మరో కొంతమందికి అందేలాగా మన టాలెంట్ ఉంటే బాగుంటుంది అనేది నా ఆలోచన ఇది ఈ వారం టాలెంట్ షో మరో టాలెంట్ షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అందువరసాలో నమస్కారం